，慢性腰酸背痛几乎已经变成所有人习以为常的问题。除了一些病变发炎的案例，绝大多数腰痛的原因不外乎就两个：第一个啊是核心支撑的力量不够；第二个是腰椎太容易代偿临近的关节。所以慢性腰酸问题的两个常见解法就是增加核心支撑的力量。还有解除临近关节的代偿，想要解决腰部酸痛的问题，从这两个方向下手就对了。Hello， 大家好，我是 Josie。假设今天啊要做一个十分的动作，胸椎和髋关节的工作量是八分。腰椎是两分，但如果今天胸椎和髋关节都偷懒，只贡献四分的话，腰椎就得承担剩下的六分了。比如我们现在要挺胸，但是胸椎不想动，腰就会过度伸直；弯腰的时候，髋关节不想动，腰就会代偿弯曲。腰酸的主要原因之一，就是因为腰椎太长被叫出来加班了，加班就容易过劳。具体一点来说，比如我要完成一次蹲下的动作，当我们开始下蹲时，髋关节会像这样让身体蹲下。可是髋关节弯曲活动度不够时，蹲的过程腰椎就会像这样帮忙完成动作。而且在腰弯曲的时候，如果加上负重，椎间盘会因为力矩的关系，承受好几倍于重量的压力，除了腰酸，严重点啊还会造成椎间盘突出。再来看看胸椎的例子。像我之前那部《不要抬头挺胸》的影片里面有提到，如果胸椎失去伸直的活动度，我们要挺胸的时候就会变成挺腰。虽然人看起来是直的，但腰椎其实已经过拱了。我今天要搭配戴利贝尔机能腰夹，带你做的运动就是从这两个方向下手来解决腰酸的问题。第一，让胸椎和骨盆的活动增加，减少腰椎的代偿。第二，增加核心的支撑力，减少腰椎的负担。在运动开始前，要特别注意，如果你有以下症状，表示你的腰椎已经生病了，要先把这些症状解除，并且得到医生的允许，才可以开始运动哦。髋关节与骨盆活动度增加的运动，第一个动作。不负重，双脚硬举。一开始用弹力带固定在膝盖后侧，膝盖微弯，维持住膝盖往后顶弹力带的力量。这动作可以帮你固定膝盖。一手放在前胸，一手背在后背，做出身体往前、屁股往后的动作。肚子保持缩紧，不要驼背，这样角度才可以全部都坐在髋关节上。想象身体是一根竹竿，以髋关节当做支点。垂直慢慢变成水平，这动作不仅可以增加髋关节活动度，也可以加强你的髋脚链控制能力。一组十二次，一天做三组。如果做这个动作会腰酸的人，表示你的核心肌群没办法稳定腰椎。长期来说，你一定要加强核心训练，才能彻底解决这个问题。短期来说的话，你可以选择戴利贝尔机能腰夹来代替核心肌群的稳定功能，先把髋关节的活动度增加。第二个动作，不负重，单脚硬举。做完双脚训练后，我们稍微提高一点点难度，换成单脚的训练，往后跨一小步，弹力带固定在前脚的膝盖后侧。后脚膝盖放软，垫脚尖，把全身的重量都放在前面那只脚，前脚轻轻的往后顶住弹力带。现在你已经知道这个动作的目的就是固定膝盖，然后一手放在胸前，一手背在后背，肚子缩紧，让上半身保持一条线，屁股往后推，肚脐找大腿，身体慢慢变成水平。重心记得全部都要放在前面那只脚，可以增加脚的本体感觉，既可以训练脊椎骨盆与脚踝的平衡能力，同时也可以刺激到臀部肌群，是一个效益非常高的髋脚链训练哦。一组十二次，两脚一天各做三组。有些人做这个动作的时候，肩椎两旁会不舒服。
可以把戴笠贝尔机的腰夹往下拉一点，变成骨盆带，透过覆盖更多的骨盆区域，增加骨盆与健髂关节的稳定。在做运动的时候，如果腰部力量用错，很容易导致腰椎拉伤。我们要调整好正确的姿势，搭配腰夹防护，短期内可以很好的代替核心肌群的支撑力。但如果依赖过度的话，也有可能会造成核心肌群弱化。所以利用护腰完成髋脚链训练之后，记得要额外加强训练核心。有需要的人可以参考肋骨外翻和翘脚里面的核心训练哦。第三个动作背肌训练，我们来增加胸椎伸直的活动度。坐在椅子上，两只脚稳稳地踩在地板上，把手往外打开，呈现 W 的形状，手抓住弹力带，把背肌夹紧。想象要用肩胛骨夹紧一张纸的感觉，肚子缩紧，手保持往外拉，从三十度一直往上移动，直到手肘伸直。往上移动的时候要注意肩膀上缘保持放松，不要过度耸肩。这动作可以训练到上中下斜方肌以及菱形肌，背肌有力，胸椎就可以挺起来，比较不容易驼背。核心不稳的人在训练背肌的时候，腰椎可能会前凸代偿，症状就是肋骨特别容易外翻。不仅训练效率降低，还会有越练腰越酸的问题。腰椎过度前凸代偿，容易让脊椎孔变得狭窄，产生腰部的疾病。这时我们可以利用腰夹练习，在运动中维持腰椎的正常角度。别忘了之后还要再加强训练核心哦，一次十二下，一天三组。戴笠贝尔机能保健腰夹有四支专利认证高弹力螺旋钢条，脊椎不舒服的地方都可以帮你 hold 住，更容易自然挺直不驼背。这款腰夹还有个优点，就是它够长，能覆盖到肋骨下缘，避免肋骨外翻，可以更好的诱发出背肌。第四个动作，胸椎伸直肌的训练，超人式，趴着缩肚子，想象把尾椎往脚跟移动，让骨盆有点后倾。这个准备动作可以减少腰椎伸直的弧度，降低腰椎的压力。接着，上半身抬离地板，想象胸骨上有一个探照灯，让这个灯尽量往天花板照，这样身体会有往上旋转的力量。保持肚子缩紧，然后做出跟上一个动作一样的 W 和 Y。如果没有办法抬起胸椎的人，可以单独做出 W 的动作就好。不过这也表示你的胸椎伸直肌太弱了，可能容易有驼背的问题，要加强训练。一次十二下，一天做三组。做这个动作的时候，如果感觉腰的压力太大，可以透过戴笠贝尔机的腰夹来代替核心的稳定腰椎。注意要包覆到肋骨下缘，这样可以避免腰椎产生过多的伸直角度，进而提高胸椎的感受度。本部影片感谢戴笠贝尔机能保健腰夹赞助。戴笠贝尔的机能腰夹采用侧边排扣，可以自由调整，而且不影响加压效果。整件采用医疗级收指布和凉感纱，实际穿起来舒适透气，而且外观上看起来很平整，可以把肚子的赘肉藏起来。还有四支专利螺旋钢条，能帮我们自然挺直身形。H 型的人体工学版型穿上去，不仅能辅助核心稳定腰椎，改善腰酸背痛，还不会有挤压到内脏的感觉。如果你想要预防运动伤害，改善腰酸背痛的问题，可以参考一下戴笠贝尔的机能腰夹哦。适度的佩戴护腰，可以帮我们在运动的时候避免过度代偿或是运动伤害。护腰的功用就是在模拟核心肌群，帮忙支撑腰椎。如果你在训练的时候经常觉得腰酸或是感受度不够，可以在短期内用护腰帮你提高训练的效率，但其实所有的辅具，像是护膝、护踝、护腕等等的原理都一样，都是代替失能或受伤的肌肉帮你支撑。如果过度依赖辅具的话，反而会让原本负责的肌肉失去锻炼的机会。所以用完辅具之后，最好在安全无痛的范围内，加强训练那些被辅具保护的肌肉，才能打造属于自己的肌肉铠甲。那以上就是本部影片的所有内容。如果你觉得有需要东西，按个赞让我知道，也可以分享这部影片给你身边那些运动容易腰酸的朋友。那我们就下部影片见喽，拜拜。